ആശാലതയുടെ രണ്ട് കവിതകൾ കടൽപ്പച്ച എന്ന സമാഹാരത്തിൽ നിന്നും എടുത്ത തവളകൾ ആണ് ആദ്യത്തേത് ഒക്കെ നിലയ്ക്കാതെ പെയ്ത മഴയുടെ അടിയിലായിപ്പോയി ഒക്കെ നിലയ്ക്കാതെ പെയ്ത മഴയുടെ അടിയിലായിപ്പോയി വീട് അമ്പലം പള്ളി പള്ളിക്കൂടം കഷ്ടപ്പെട്ട് കെട്ടിയ ചരിത്രം സംസ്കാരം അവശേഷിച്ചത് രണ്ട് ആലില തുരുത്തുകളിൽ പൊന്തിക്കിടന്ന് വിരലീമ്പി നുണയുന്ന രണ്ട് പച്ചത്തവളകൾ അവശേഷിച്ചത് രണ്ട് ആലില തുരുത്തുകളിൽ പൊന്തിക്കിടന്ന് വിരലീമ്പി നുണയുന്ന രണ്ട് പച്ചത്തവളകൾ പ്രളയത്തെ തവളക്കരച്ചിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് അവരെന്താണ് പറയുന്നത് പ്രളയത്തെ തവളക്കരച്ചിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവരെന്താണ് പറയുന്നത് മുങ്ങിപ്പോയതെല്ലാം നമുക്ക് വീണ്ടെടുക്കാമെന്നു ഇണചേർന്ന് പുതിയ ഇനം തവളകളെ വാർത്തെടുക്കാമെന്നു സർവശക്തരായ തവളകൾ പുതിയ സമുദ്രം സർവശക്തരായ തവളകൾ പുതിയ സമുദ്രം പുതിയ ഭൂമി പുതുപുത്തൻ ഭൂപടം പ്രളയത്തിലൂടെ കപ്പലോടിച്ചുകൊണ്ട് അവർ എല്ലാം പുനഃസൃഷ്ടിക്കുമായിരിക്കും പ്രളയത്തിലൂടെ കപ്പലോടിച്ചുകൊണ്ട് അവർ എല്ലാം പുനഃസൃഷ്ടിക്കുമായിരിക്കും തവള ഭാഷ സാഹിത്യം തവള നാഗരികത തവള ജനാധിപത്യം എല്ലാം നല്ലതിനെ എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയല്ലേ നമുക്കിപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത് എല്ലാം നല്ലതിന് എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയല്ലേ നമുക്കിപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത് ബുദ്ധനും ജ്ഞാനും നരിയും ആശാലത ബുദ്ധ ബുദ്ധ ഈ നരിയെ എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് അതിനെ ഞാൻ എൻ്റെ മടിയിൽ കിടത്തിയിരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് അതിനെ ഞാൻ എൻ്റെ മടിയിൽ കിടത്തിയിരിക്കുന്നു അതിനെ പ്രേമമെന്നാണോ വിളിക്കേണ്ടത് സ്വർണവും കറുപ്പും ഇടകലർന്ന അതിൻ്റെ ഉടൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് അത് എൻ്റെ മേൽ ഉടലുരുമ്മി കിടക്കുന്നു ഇരുട്ടിൽ അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ മിന്നുന്നു ബുദ്ധ ഞാൻ അതിനെ പ്രണയമെന്നാണോ വിളിക്കേണ്ടത് അവൻ്റെ മേത്ത് മേഞ്ഞു നടക്കുന്ന ചെള്ളുകൾ ചെറുപ്രാണികൾ ഞാൻ പെറുക്കിക്കളയുന്നു അവൻ്റെ ജടകെട്ടിയ പട്ടുമുടി ഞാൻ കോതിയൊതുക്കുന്നു അവൻ്റെ മേൽ കടിച്ചു തൂങ്ങിയ കടിയനുറുമ്പുകളെ പെറുക്കിക്കളയുന്നു എനിക്കൊന്നു പറഞ്ഞതാ ഇതാണോ കവികൾ പറയുന്ന പ്രേമം ബുദ്ധ അവനും ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് അവനിപ്പോൾ പച്ചയിറച്ചി തിന്നാറില്ലല്ലോ മാനിനെയോ മുയൽക്കുഞ്ഞിനെയോ പോലും ചാടി വീണ് കൊല്ലാറില്ല കാച്ചിയ മോരോടി ചൊപ്പി വടിച്ച് ഞാൻ ഉരുട്ടിക്കൊടുത്ത ഉരുളയും ഓലനും കഴിച്ച് കാച്ചിയ മോരോഴി ചൊപ്പി വടിച്ച് ഞാൻ ഉരുട്ടിക്കൊടുത്ത ഉരുളയും ഓലനും കഴിച്ച് അഹിംസാവാദിയായി പതുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ അവന് എന്നോടും പ്രേമം തുടങ്ങിയോ അവന് എന്നോടും പ്രേമം തുടങ്ങിയോ പരമാവധി പച്ചക്കറിയെ കഴിക്കൂ എന്ന് ഇത്തിരി മുമ്പ് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരുന്നു പരമാവധി പച്ചക്കറിയെ കഴിക്കൂ എന്ന് ഇത്തിരി മുമ്പ് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരുന്നു വല്ലപ്പോഴും വല്ലപ്പോഴും മാത്രം അതും വല്ലാതെ കൊതി തോന്നിയാൽ മാത്രം വറുത്ത മത്സ്യമോ എരിവ് കുറഞ്ഞ കോഴിക്കറിയോ കഴിച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു പ്രാണൻ പോയാലും ബീഫോ പോർക്കോ തൊടില്ല എന്നും ഇണങ്ങിയ നരിപ്പൂച്ചയെ പോലെ അവൻ കിടക്കുന്ന കണ്ടോ എന്റെ മേത്തുകൊണ്ട് മുറിയാതിരിക്കാനാവണം ഈ കിടപ്പിൽ അവൻ നഖം ചുരുക്കി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ചോര കുടിച്ചിട്ടല്ല ചോര കുടിച്ചിട്ടല്ല നിലാവ് തേച്ച് ഞാൻ ചുരുട്ടിയെടുത്ത ഈ നൂറ്റൊന്ന് വെറ്റില മുറുക്കി അവന്റെ ചോരി വായിച്ചുകന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ 
സത്യമായിട്ടും ഇതിനെ ഞാൻ പ്രണയം എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാൻ പോകുന്നു സത്യമായിട്ടും ഈ നാരിയെ ഞാൻ മോഹിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് വെച്ച് എന്നെ മൃഗഭോഗിനി എന്ന് വിളിക്കല്ലേ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവന്റെ പല്ലിന്റെ മൂർച്ച എടുത്ത് കളയട്ടെ അവൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ അവന്റെ അരുമയായ കൈകൾ കയ്യിലെടുത്ത് ഞാൻ ഈ നഖം വെട്ടിക്കൊണ്ട് അവന്റെ നഖം മുറിക്കട്ടെ അവന്റെ അലർച്ചകൾ ഞാൻ മാറ്റി കളയട്ടെ അവന്റെ ആകാശ കുതിപ്പുകൾ ഞാൻ തൂത്തു കളയട്ടെ അവന്റെ ഇടിമിന്നൽ നോട്ടങ്ങൾ കെടുത്തിക്കളയട്ടെ രാത്രി ഒറ്റ തിരി കത്തിച്ചിരുന്ന് രാത്രി മുടിയഴിച്ചിട്ടിരുന്ന് രാത്രി ഉടുപുടവ അഴിച്ചു കളഞ്ഞ് രാത്രി ചന്ദ്രനെ കെടുത്തിക്കളഞ്ഞ് രാത്രി നക്ഷത്രങ്ങൾ പെറുക്കിക്കളഞ്ഞ് രാത്രി ആകാശത്തിൻ്റെ വേരു മാന്തിയെടുത്ത് പൊടിച്ചെടുത്ത് രാത്രി ചുകന്ന കളങ്ങൾ വരച്ചിട്ട് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് കളത്തിലും പുറത്തുമിരുന്ന് ഞാൻ മന്ത്രവാദം നടത്തും ബുദ്ധ ബുദ്ധ ഈ നാരിയെ എനിക്ക് വീട്ടുപൂച്ചയാക്കിത്ത ഈ നരിയെ എനിക്ക് എന്റെ വളർത്തു പൂച്ചയാക്കിത്ത എനിക്ക് ഈ നരിയെ അത്രക്കിഷ്ടമാണ് പ്രേമം എന്ന് തന്നെ പറയാമല്ലേ പ്രണയം എന്ന് തന്നെ വിളിച്ചോട്ടെ 